வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃபேக்ஸ் டிப் த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் உங்க சங்கீதா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்த கேட்டிருந்தேன் அவங்களோட ஒரு கருத்து என்னவா இருக்கும் இவங்களை மேல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு மூணு பேருமே அவங்க வந்து ஒரு மாவோயிஸ்ட் டெரரிஸ்ட் இப்ப லேட்டஸ்டா சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஆன்டி இந்தியன் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த கூட யாருமே சொல்லவே கிடையாது அவங்க நிஜமாவே எந்த நல்லதும் பண்ணலையா இல்ல அந்த எந்த நல்லதுமே வந்து வெளியே வரக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காகவே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாவோயிஸ்ட் அப்படி இப்படி அந்த பட்டங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சா அப்படின்றத பார்க்கணும் அது ஒரு பக்கத்துல இருந்தா இன்னொரு யோசிப்போம் கொள்கை அந்த வார்த்தை கேட்டாலே ஒரு சில பேருக்கு தலையா சுத்தம் ஒரு சில பேர் வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா மத்தவங்க வந்து அந்த கொள்கையை காப்பி அடிச்சிருவாங்க இன்னொரு சில பேருக்கு வந்து கொள்கை இருக்கானே தெரியல ஒரு சிலருக்கு கொள்கை இருந்தும் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை சரி இதை பத்தி எல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் அரசியல்ல இருக்கா ஏதாச்சும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா பூலாந்தேவிக்கும் அரசியலுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாமே தான் இந்த வீடியோ முழுக்க பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் பூலாந்தேவி அவங்க வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்துல தான் பிறக்கிறாங்க தேவதின் மூலா அப்படின்ற தம்பதிக்கு மகளாக பிறந்தவங்க தான் பூலாந்தேவி அவங்க அப்பா வந்து ஒரு படகோட்டி அவங்களுக்கு வந்து நாலு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒரே ஒரு பிரதர் நம்ம நாட்டுல மட்டுமே ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு வேற எந்த நாட்டுல அது இருக்கா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல அதுதாங்க ஜாதி அந்த வகையில பூலாந்தேவி வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் வந்து பூலாந்தேவி அந்த காலகட்டத்துல நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க குழந்தைகள் திருமணங்கள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாவே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு பூலாந்தேவிக்கு வந்து பதினோரு வயசு இருக்கும் போது இருபது வயசு மூத்தவரா இருக்கிறவரோட தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவருக்கு வந்து இது மூன்றாவது திருமணம் அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் வந்து அவங்க பெண்கள் வந்து பருவம் அடையிறதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணிட்டாலுமே அவங்க வந்து பருவம் அடையிற வரைக்கும் அவங்க அம்மா அப்பாவோட தான் இருப்பாங்க பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டு பிறகுதான் வந்து அவங்க கணவரோட வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க ஆனா பூலாந்தேவி விஷயத்துல அப்படி கூட நடக்கலைங்க ஏன்னா அவங்க கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகும் போது அவங்க பருவம் அடையில பெரிய பொண்ணு ஆகல அப்படி இருந்தாலுமே அவங்க கணவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு சில நாட்கள்லயே வந்து பூலாந்தேவியை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாரு கூட்டிட்டு போய் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாரு ரொம்ப பாலியல் வன் கொடுமைகள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய நடக்குது அவங்களால அதை வந்து தாங்கிக்கவே முடியல தாங்கிக்க முடியாம அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கணவர கிட்ட இருந்து விட்டுட்டு அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அவங்க அம்மாவோட வந்துடுறாங்க அம்மாவோட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாதுங்க இங்க ஒரு எம மாதிரி வந்து அவங்க மாமா ரூபத்துல எமன் வந்துட்டான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இவங்க வீட்டுல இருக்கிறதுனால அவங்க மாமா வந்து இவங்களை ரொம்ப நிறைய கொடுமைகள் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் இவங்க ஒரு பொருள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் போதே வந்து மேல் ஜாதியினர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்க அப்பா அம்மா முன்னாடியே இவங்களை செக்ஷுவலா ஹெரஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்ல வேலைங்க இப்ப நடக்கல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள நைட்டோட நைட்டா வந்து எரிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இங்க அது மாதிரி நடக்கல அவங்களை வந்து செக்ஷுவலா ஹெரஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க இவங்களால வந்து அதை தாங்கிக்கவே முடியல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள போயிடுறாங்க காட்டுக்குள்ள போனாதாவது விட்டுறலாம்ல அதுவும் பண்ணல அவங்க மாமாக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏதாச்சும் பண்ணிட போறாங்க இவங்களை அப்படின்னுட்டு அதனால என்ன பண்றாருன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் இன்ஃபார்ம் பண்றாரு என்னன்னா இந்த மாதிரி பூலாந்தேவி வந்து ஒரு கொல்ல கூட்டத்தோட வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்றாரு அவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா போய் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க கூட்டிட்டு வந்து ஜெயில போட்டுறாங்க போலீஸ் ஆச்சும் அவங்கள நேர்மையா நடத்தினாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது அங்கேயும் அவங்க வந்து பாலியல் வன்கொடுமைகள் எல்லாம் வந்து அனுபவிச்சுட்டே வராங்க அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் லைஃப்லயே வெறுத்துடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா கணவர் அப்படிதான் பண்ணிருக்காரு மாமா அப்படின்ற பேர்ல அவரும் அப்படிதான் பண்ணிருக்காரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பாதுகாப்பு கொடுக்கற வேண்டியவங்களும் அப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க அப்போ ஒரு சபதம் எடுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதிகாரத்தை வச்சுட்டு வந்து பெண்களையோ இல்ல யாரையாவது கஷ்டப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களை எதிர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு சபதத்தை மட்டும் அவங்க ரொம்ப நிச்சயமாவே எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இது பொய்யான புகார் தான் அப்படின்னு கூட்டம் வந்து அவங்களை என்ன பண்ணுதுன்னா விடுதலை பண்ணிடுது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கொள்ளை கூட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இவங்களை வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாங்க காட்டுக்குள்ளார சரி
நம்ம பொதுவாகவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இத்தனை பேர் அவங்கள மாமா ஹஸ்பண்ட்னு எவ்வளோ குடும்பப்படுத்தியிருக்கும் போது அவங்க வந்து ஐயோ என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடுச்சு இனி நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடங்கிடாம அவங்க வந்து சபதம் எடுத்து அவங்க எல்லாருமே வந்து இல்லாமலே பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களோட தைரியத்தை வந்து கண்டிப்பா நம்ம சல்யூட் பண்ணியே ஆகணும் சரி அவங்க எல்லாருமே சாவடிச்சுட்டாங்க ஆனா இங்கதான் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு கும்பல் கொல்ல கும்பலுக்கும் வந்து சண்டை வந்துட்டு ஆஹ் விக்ரமலாவையும் வந்து அவங்களோட காதல் கணவரையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கொண்டுடுறாங்க அது அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாத ஒரு கஷ்டமா இருந்துச்சு கொண்டது மட்டுமே இல்லாம இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூக்கிட்டு போயிட்டு தாகூர் வகுப்பை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே அதாவது மேல் ஜாதியினர் தாகூர் வகுப்பை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே இவங்களை வந்து அங்கேயும் பாலியல் கொடுமைகள் எல்லாமே பண்றாங்க அது அவங்களால ஏத்துக்கவும் முடியல மீளவும் முடியல அப்பவும் அவங்க சோர்ந்து போகவே கிடையாது அடுத்து இன்னொரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மான்சிங் அப்படின்ற கொள்ளக்காரன் கும்பல்ல போய் அவங்க சேர்ந்துடுறாங்க எந்த டீலிங்கோட போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காதல் கணவரை யார் கொண்டாங்களோ அவங்கள சும்மாவே விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட தான் அந்த கொள்ளைக்காரன் கும்பல்லயே போய் சேர்றாங்க சேர்ந்துட்டு அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் வாங்குறாங்க நிறைய விஷயம் கத்துக்கவும் செய்யறாங்க கத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஊருக்குள்ள போயிட்டு சூறை ஆடுறாங்க சும்மா விடல பார்த்தவங்க கண்ணீதுல நின்னவங்க எல்லாரையுமே சுட்டு தள்ளுறாங்க அந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு பேரை வந்து அந்த கிராமம் முழுக்காவே சுட்டுருக்காங்க அட்ட ஸ்பாட்ல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கொள்ளை கும்பல் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க கணவரை கொல்ல வந்த கொள்ளை கும்பல் வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க தான் வந்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால அவங்க சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொன்னவங்க எல்லாருமே கூட அவங்க வந்து சுட்டு தள்ளிட்டாங்க என்னதான் பூலாந்தேவியை வந்து எல்லாருமே கொள்ளக்காரி கொலக்காரி அப்படின்னு சொன்னாலுமே அவங்களோட கிராம மக்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப பாதுகாத்துக்கிட்டே வந்திருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க சொல்ற ரீசனே எங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கேடகமா பாத்துக்கிறாங்க மேல் ஜாதியினர்கிட்ட இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறதே வந்து பூலாந்தேவி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராம மக்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களை பாதுகாத்துக்கிட்டே வந்திருக்காங்க ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்னா பூலாந்தேவி வந்து சரண்டர் ஆயிடுறாங்க அவங்களோட எல்லா ஆயுதங்கள் எடுத்துட்டு போய் சரண்டர் ஆகுறாங்க அவங்க மட்டும் இல்லாம அவங்களோட இருந்தும் இன்னும் ஒரு சில கொலைக்காரர்கள் எல்லாருமே வந்து முதல் மந்திரி அர்ஜுன் சிங் முன்னாடி தான் வந்து சரண்டர் ஆகுறாங்க சரண்டர் ஆன உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஜெயிலில் கொண்டு போய் போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வந்து பாராளுமன்ற எலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து கண்டெஸ்ட் பண்றாங்க எங்கன்னா ஜெயில இருக்கும் போதே வந்து கண்டெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி போர்ல வந்து அவங்க ரிலீஸ் ஆயிடுறாங்க ரிலீஸ் ஆயிட்டு நல்லபடியா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு திருமணம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நல்லபடியா ஃபேமிலி லைஃப வந்து லீட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சோசியல் சர்வீஸும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு வந்து அவங்க உதவியும் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் முழுமையா வந்து அவங்க பாலிடிக்ஸ்ல இறங்குறாங்க அதாவது நேற்று வரைக்கும் எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியாம இன்னைக்கு சடனா வந்து இது சரியில்லை அது சரியில்லை அதை மாத்தணும் இதை மாத்தணும் அப்படின்னு இல்லாம அவங்க ஆரம்பத்துல இருந்து வந்து மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல நல்லது பண்ணிக்கிட்டே வராங்க நல்லது பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது இன்னும் பாலிடிக்ஸ்ல இறங்கி நிறைய விஷயத்த செய்யணும் எப்படியாவது நம்மளோட மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து பாலிடிக்ஸ்ல இறங்குறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல சமாஜ்வாடி பார்ட்டில வந்து ஜாயின் பண்றாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்க மிர்சாபூர் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில தான் வந்து அவங்க எலெக்ஷனுக்கு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல வந்து நிக்கிறாங்க ரெண்டு முறை அவங்க வந்து எம்பியாவும் வெற்றி பெறுறாங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல வந்து பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தொடர் முடிச்சுட்டு வீட்டு திரும்பிட்டு இருக்கும் போது அவங்கள வந்து யாரோ மர்ம நபர்கள் வந்து ஐந்து குண்டுகள் வந்து பாஞ்சு அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த கட்சி அந்த கட்சி அப்படின்னு இல்லாம எல்லாருமே வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க இவங்களை வந்து கொலை பண்ணதுக்கு இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து பூலாந்தேவி அப்படின்னா டெரரிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆன்டிமியன் இந்த மாதிரி எல்லாமே தான் உங்களுக்கு வந்து தோணி இருக்கும் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி வந்து எதனால அவங்க பண்ண பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு அவங்க யாரு பாதுகாக்கிறதுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா மறக்காம மறக்காம சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது பக்கத்துல இருக்க சின்ன பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குள்ள நோட்டிபிகேஷனா வரும் பாய் கிப் ஸ்மைலிங்